you keep personal things private in order for you to protect yourself. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po, po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, napapansin nyo ba guys na tuwing mag end ang video ko, palagi kong sinasabi na always love yourself and be a blessing. Always love yourself because ganun ka-valuable sa akin na mahalin natin, mahalin ninyo ang sarili ninyo before anyone, before anything. Kapag minahal mo ang sarili mo, tama din ang pagmamahal na ibibigay mo sa iba. If we don't love ourselves enough, no one would. When you love yourself enough, mas mabilis sa'yo na maabot yung mga goals and dreams mo sa buhay mo. So, ano yung mga palatandaan o senyales na hindi mo mahal ang sarili mo? Number one, you don't feel free to express your ideas. Something is holding you back na hindi i-express yung idea mo as you wish. Kapag may ganito kang pag-uugali, kailangan mong pag-aralan na lahat ng ideas natin are valuable sa kada tao. Equally valuable that people would like to hear what you have to say. Ikaw lang ang nagsasabi sa isip mo niyan na baka mas may importante pa or may mas maganda pang idea kesa sa idea mo. You are good enough to show to other people. Number two, you're not spending quality time alone. Kapag mag-isa ka, madalas hindi mo naman na-enjoy talaga yung oras ng pag-iisa mo. The time you spend by yourself is not quality time. You feel uncomfortable but you need to learn how to enjoy and value your own company. Another thing, hindi ka masaya when you are by yourself. Kasi kapag mag-isa ka lang, dun mo nararamdaman yung fears and insecurities. You are not at peace kapag mag-isa ka lang at naghahanap ka ng self-destruction. Another thing, hindi ka nag-open up doon sa mga taong importante at sa mga taong mahal mo. Hindi ka nag-share ng mga inner secrets mo and thoughts mo. You keep personal things private in order for you to protect yourself. Kasi, pakiramdam mo, burden lang kapag ishinere mo sa kanila yung mga secrets and thoughts mo. Another thing, hindi ka masaya dun sa image na pinipresent mo. Iniisip mo kasi na kapag pinipresent mo yung sarili mo sa kanila, ay hindi ka ka-impre-impressive at yung tingin nila sa'yo ay walang admiration. So, kung tingin mo sa sarili mo, hindi ka maganda, hindi ka presentable, of course, yun din yung iisipin mo talaga na tingin sa'yo ng ibang tao. So, all you need is a bit more confidence para makapagtayo ka, makalakad ka sa harapan ng maraming tao. Another thing, hindi mo na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo. Napakarami mo nang binigay na effort and love sa family mo. You help them in a ways you don't realize. Hindi mo binibigyan ng credit yung sarili mo for the positive impact. Ikaw lang ang maaring nag-iisip na maliit na bagay lang naman yung mga ginagawa mo sa kanila. Parang wala lang yun. Senyales yan na hindi mo mahal ang sarili mo. Another thing, you're not pampering or spoiling yourself enough. Hindi ka naniniwala na kailangan hini-spoil ka. Pero pag sa ibang tao, ibinibigay mo lahat ng pangangailangan nila hanggang maubos ka. Kahit wala nang natitira sa'yo, ibinibigay mo yun. Mapasaya mo lang sila. Naniniwala ka palagi na mas may importante pang pagagamitan ang pera na yan kesa sa pangangailangan mo. Kailangan matutunan mo or mapag-aralan mo na ang mga bagay na ito ay deserve mo. Halimbawa, magpalinis ng kuko, pumunta sa salon, or magpa-massage, deserve mo yan. Believe me, kapag ka ginawa mo yan, mas may enjoy mo yung buhay mo. Hindi naman guys, to the point, nakakalimutan mo yung mga nakagawian mong pagtulong o yung pagbibigay ng mga priority sa mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Hindi naman ganun, but of course, wag na wag ninyong kalimutan, ipamper 
or spoil yung sarili ninyo bago yung iba or maging fair and square kayo sa sarili nyo at sa kanila. Kasi darating ang oras, mapapagod ka at minsan iiyak ka na lang ng walang dahilan dahil you are overly tired. So guys, please don't be hard on yourself. Lalo na sa mga breadwinner ng family, yung mga kababayan nating OFW, huwag kayong masyadong madamot sa sarili ninyo. You deserve a better things, a better life. Kailangan ninyong mapag-aralan na maging totoo kayo dun sa inner nature ninyo. The essence of who you are will shine through and affect all those around you in a uplifting way. So always love yourself guys and be a blessing. So I hope may naibigay po ako sa inyong tips dito sa pinag-usapan natin at kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakabigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman po pwedeng i-consider ninyong isubscribe ang ating YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. Libre po iyan. And once again po, palagi kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.